ಕಾಲಗಳು ಭೂಮಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುವ ಬದಲು ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಂತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತಗುಲಿದಂತೆ ದಿನವೂ ಲಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ರಾತ್ರಿಯು ಲಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಚಳಿಗಾಲ ಈಗ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಕಾಲಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆಂದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣವೇ ಅಯ್ಯನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಮೊದಲ ದಿನ ಈ ದಿನ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಡುವಣ ಕಾಲಾವಧಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದು ಚಳಿಗಾಲದ ಮೊದಲ ದಿನ ಈ ದಿನ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೂರ್ಯನು ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಡುವಣ ಕಾಲಾವಧಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಗಲು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನು ಸಮಭಾಜಕ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ವೃತ್ತವನ್ನು ಇದನ್ನು ಹಾಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ ವಸಂತ ವಿಶುವ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದ ಮೊದಲ ದಿನ ಮತ್ತು ಧ್ರುವದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀರುವ ಮೊದಲ ದಿನವೂ ಹೌದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಶರದ್ ವಿಶುವ ಶರತ್ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದ ಮೊದಲ ದಿನ ಮತ್ತು ಧ್ರುವದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ ದಿನವೂ ಹೌದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತು 